Hello viewers, I am Mikey. In 12 CBC Max Differential Equation Exercise 9.4 order, 11 sum in the video la paakka poorum question paarunga find the particular solution kuduthirukanga so kuduthirukiradhu paathina x cube plus x square plus x plus 1 into dy by dx is equal to 2x square plus x kuduthittu idukana particular solution enna va irukum kuduthirukanga where y is equal to 1 and x is equal to 0 nu solirukanga seri particular solution eppadi podrudna general solution eppadi poduvingalo adhe maadhiri indha sum continue pannunga general solution eppadi podnum variables separable pannanum adhavadhu ella variables ore side la irukum ipo y irundha y pakkathla y da irukum x la irukka kuda so x irukiradha ella andha side eduthu pidunga so dy is equal to 2x square plus x by x cube plus x square plus x plus 1 dx nu varum இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் போடும்போது எக்ஸு ஒய் தான் இருக்கலாம் தவிர டிஒய் டிஎக்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது அதை எடுக்கணும்னா நான் ரெண்டு சைடுமே இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் அப்படி நான் இன்டெக்ரேட் பண்ணனா எனக்கு இது வந்து ஒயின் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே எப்படி இன்டெக்ரேஷன் பண்ணணும்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுத்தோட டிஃப்ரென்சியேஷனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னா இது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கேன்னு பார்த்தனால த்ரீ வருது இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ எக்ஸ்னு வருது அண்ட் ஒன் வருது ஸோ அதெல்லாம் மேலே இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னாலே கீழே வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் ஃபார்மில் நம்ம கொண்டு வர முடியும் எக்ஸ்கோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு டூலேருந்து காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்க முடியும் அப்படி எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ வெளியே காமன்றது ஒன்று ஸோ சேமாக இருக்கிறது ஒரு ப்ராக்கெட் வெளியே இருக்கிறது ஒரு ப்ராக்கெட் ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட்ரைஸ் ஃபார்ம் அப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் ஃபார்மில் எழுதணும்னா நம்ம வந்து பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மூலமாக இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதை இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் ஒய் ஆகிடும் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மூலமாக இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இதை மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இது என்ன பண்ணலான்னா ஈக்குவல் டு ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருந்தால் பவர் டூ இருந்துச்சுன்னா மேலே பவர் ஒன் வரணும்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதோட இது வந்து விஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது ஃபார்மில் தான் நான் நான் மக்க பண்ணுன்றதே கிடையாது இது அப்படியே பார்த்தே நீங்கள் போட முடியும் இங்கே ஸ்கொயர் இருந்தால் மேலே பவர் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா லீஸ்ட் பவர் இருக்கணும் இங்கே ஒன்று இருந்தால் மேலே ஜீரோ இருக்கணும் அதனால தான் எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்றது நம்ம போடுறது கிடையாது ஏன்னா அது ஒன்றுன்றதுனால எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று அதனால தான் வெறும் ஏ ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்று இருந்தால் வெறும் ஏ மட்டும் போட்டால் போதும் இங்கே பவர் டூ இருந்தால் கண்டிப்பாக பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்றது போடணும் இப்போ இதுக்கான எல்சிஎம் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ நியூ டினாமினேட் டினாமினேட்ரு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது கேன்சல் ஆகிடும் நியூ நியூமரேட்டர் மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணால் போதும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இது ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு நான் மைனஸ் ஒன் போடுறேன் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் போட்டால் இது எனக்கு டோட்டலாகவே ஜீரோ ஆகிடும் லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இது எல்லாமே நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம இன்டர்வல்ஸ்லேயே போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஒன் போட்டால் இது மொத்தமாக ஜீரோ இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா இது வந்து டூ ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ இங்கே வந்து டூ ஏ ஆகிடும் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா இதுவும் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ இதுவும் டூ ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இது ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ ஏ வந்து ஒன் பை டூ வந்துடுச்சு லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ் ஜீரோ போட்டால் இது நம்மளுக்கு பின்ற ஒரு விஷயம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் ஜீரோ போட்டால் இந்த சைடு டோட்டலாகவே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏன்னு மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ போட்டால் இது வந்து வெறும் சி மட்டும்தான் இருக்கும் ஏ ஒன் பை டூ தெரியும் ஒன் பை டூ இந்த சைடு வரும்போது சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஏவும் சியும் தெரியும்னா பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது போட்டாலும் நம்மளுக்கு வேல்யூ வராது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன வேல்யூனா போடுங்க லீஸ்ட் வேல்யூவாக போட்டிங்கன்னா கேல்குலேஷன் ஈஸி நான் ஒன்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஒன் போட்டதுனால பாருங்களேன் இது நம்மளுக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆகிடும் ஏன்னா இது ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு த்ரீ இங்கே ஒன் போட்டால் டூ ஏ ஆகிடும் ஸோ டூ ஏக்கு பதில் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் பி பி எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம வந்து ஒன்
ஸோ ஏபிசி மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்றதுக்கு பின்றது த்ரீ பை டூ மைன் பி த்ரீ பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ பை டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் ஒன் பை டூ நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் காமனாக எடுத்தாலே ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இதுக்கு நம்ம இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிடலாம் ஆஃப் லாக் டினாமினேட்டரில் வெறும் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் லீஸ் பவர் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது பவர் ஒன் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக லாக் போட்டு போட்டுக்கலாம் பை இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அது ஒன் தான் அது போடணுன்ற அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ஒன் பை டூ காமனாக எடுக்கிறேன் அது இது நீங்கள் இது இல்லை செப்பரேட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் செப்பரேட்டாக பிரிச்சோன்னா இது த்ரீ பை டூ வெளியே வந்துடும் இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ வெளியில் எடுத்தோன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது கீழே இருக்கிறதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் மேலே இருக்குது இதை இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் கீழே இருக்கிறதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டூ மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங் அப்போ டூ மல்டிப்ளையும் டிவைடும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கீழே இருக்கிறதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மேலே வந்துச்சா அதனால் இது வந்து லாக் டினாமினேட்டர்னு டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா இது வந்து டேனுன்னு ஆகிடும் ஏன்னா டேனோட ஃபார்ம்ல டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தான் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே இடம் மாறிருக்கு ஆனால் ப்ளஸ்னால பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ லாக் மாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் கீழே இருக்கிறதோ டினாமினேட்டரே சாரி டிஃப்ரென்ஷியேஷனே மேலே இருக்குன்னா டினாம் லாக் டினாமினேட்டர்னு எழுதுனா போதும் மைனஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் நான் அதாவது சியோடு எழுதுறது ஒரு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா சியோட வேல்யூ நீங்கள் இங்கே ஃபைன் பண்ணணும் அதுதான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னா ஒய் இருக்க இடத்துல ஒயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இது நான் ஒன்னு போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் ஒன்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போது இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ போட்டோன்னா இது வந்து ஒன் லாக் ஒன் ஆகிடும் த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ எக்ஸு இருக்க இடத்துல லாக் போட்டால் இதுவும் லாக் ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல சாரி ஜீரோ போட்டோன்னா ப்ளஸ் சி இப்போது இது நம்மளுக்கு ஜீரோ இதுவும் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஏன்னா லாக் ஒன் வந்து ஜீரோ லாக் ஒன் ஜீரோன்றதுனால லாக் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதுனால இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் டேன் இன்வர் ஜீரோவும் ஜீரோ அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துருச்சா சி ஒன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒனில் அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எழுதும் போது சின்ற ஒரு விஷயம் அதில் இருக்காது சிக்கு பதிலாக சியோட வேல்யூ நீங்கள் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுறது தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ லாக் மாட் மற்றதெல்லாம் எக்ஸ் ஒய்லாம் அப்படியே எழுதணும் இந்த சிக்கு பதிலாக மட்டும்தான் நீங்கள் இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதணும் லாக் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்கு பதிலாக சியோட வேல்யூ எடுத்து எழுதி நம்ம இந்த சமம் முடிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ